இப்போ அல்சர் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி குணப்படுத்திக்கலாம் அல்சர் வராமல் இருக்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஓகே இப்போது நம்ம அல்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு அஜீரணம் அதாவது வந்து செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு ஜீரணம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் நமக்கு அஜீரணம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த அலட்சியத்தினால தான் நமக்கு அதை தொடர்ந்து வந்து இந்த புண்கள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்மளுடைய வாய்ப்பகுதிகளிலிருந்து நம்மளுடைய குடல் பகுதி வரலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு புண்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நமக்கு வாய்ப்பகுதியில் வந்து புண்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து மவுத் அல்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் நமக்கு விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப குறையும் போது இந்த மாதிரி டெஃபிஷியன்சி நமக்கு வரும்போது நமக்கு அந்த வாய்ப்புண்கள் ஸ்டொமட்டைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த மவுத் அல்சர் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி அதாவது இறைப்பை சொல்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்கே வந்து நமக்கு புண்கள் வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தொடர்ந்து குடல் பகுதிகளில் வந்து ஏற்படுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா டியோடினல் அல்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்முடைய வயிற்று பகுதி இறைப்பையில் ஏற்படுறதுக்கு வந்து கேஸ்ட்ரிக் அல்சர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ பொதுவாகவே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அல்சர் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அஜிரண கோளாறுகள் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு இருந்துகிட்டே தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா செரிமானம் கரெக்டாக நடக்காமல் இருந்துச்சு மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து நமக்கு இந்த வயிற்று பகுதிகளில் புண்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சரியான உணவு வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்காகும் போது நேரம் தவறி வந்து நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு பசித்தன்மை வந்து ஏற்பட்டு அப்போவும் வந்து நம்ம உணவு எடுக்காமல் லேட்டாக வந்து உணவு எடுக்கும் பொழுது நமக்கு இந்த வயிற்று பகுதிகளில் வந்து அல்சர் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ வந்து இப்போ நமக்கு நம்ம உணவு வந்து செரிமானம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஆசிட் செக்ரேஷன் வந்து இருக்கும் அதாவது ஹச்சிசியல் வந்து நமக்கு நம்மளுடைய வயிற்று பகுதிகளில் வந்து சுரந்து ரெடியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம உணவு எடுக்காமல் அந்த நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய லேட்டாக நம்ம வந்து உணவு எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இன்னர் லேயர் மியூக்கஸ் லேயர் அந்த சளி படலத்தை வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இரிட்டேட் பண்ணி அந்த ஆசிட் வந்து புண்களை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதிகமான காரத்தன்மை உள்ள உணவுகளும் அதே மாதிரி அமிலத்தன்மை உள்ள உணவுகளும் அதிகமாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப வந்து பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப காரம் வந்து அதிகமான உணவுகளும் அமிலத்தன்மையான உணவுகளும் நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய புண்களில் அந்த உணவுகள் வந்து படும் பொழுது இன்னும் வந்து அந்த புண்களை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது ரொம்ப ஸ்பைசி ஃபுட்ஸு ப்ளஸ் ஆயில் ஐட்டம்ஸு டீப் ஃப்ரை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த வயிற்று புண்கள் இன்னும் அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெய் மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார்வேஷன் அதாவது வந்து பட்டினி இருத்தல் இப்போ வந்து வாரம் ஒரு முறை விரத முறை இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய குடலுக்கும் வயிற்றுக்கும் வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு அந்த உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து வெளியேறிட்டு நமக்கு ஒரு பூஸ்டப் வந்து கிடைக்கணும் அந்த பட்டினி இருத்தல் முறை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஆனால் வந்து தொடர்ந்து வந்து நமக்கு பட்டினி அந்த உணவு வந்து எடுக்காமல் இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு உடல் பருமன் வந்து குறைக்கணும் உடல் வெயிட் உடல் எடை வந்து குறைக்கணும் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக வந்து உணவு எடுத்துக்கல பட்டினி இருந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் இந்த குடல் பகுதிகளில் வயிற்று பகுதிகளில் நமக்கு இந்த ஆல்சர் ப்ராப்ளம் குன்ம நோய்கள் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மன அழுத்தம் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது நமக்கு ஒரு விஷயங்கள் பற்றி ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு மன அழுத்தம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த வயிற்று புண்கள் வந்து அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தூக்கம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை நம்ம ரொம்ப லேட்டாக வந்து தூங்குகிறோம் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இருக்கக்கூடிய ஏஜை பொறுத்து இப்போ சிக்ஸ் ஹவர்ஸோ செவன் ஹவர்ஸோ எயிட் ஹவர்ஸோ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வந்து நமக்கு நார்மலான ஒரு ஸ்லீப் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி புண்கள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இன்னும் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஸ்மோக்கிங் ப்ளஸ் ஆல்கஹால் இது வந்து நமக்கு புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் மது பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு அல்சர் தொந்தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் வந்து அதை வந்து அக்ரவேட் பண்ணிவிடும் நம்ம ஸ்மோக் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு மது ஆல்கஹால் வந்து நம்ம டெய்லி எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வயிற்று பகுதிகளில் வந்து நமக்கு ஒரு ஓ
இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு சீஏவாக புற்றுநோயாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு அஜீரணம் நமக்கு அல்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய நெஞ்சு குழிகள் அதாவது வந்து நம்மளுடைய செஸ்ட் பகுதிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விதமான எரிச்சல் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அடிவயிற்று பகுதிகளில் வந்து வலிகள் இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு உணவு எடுத்ததுக்கு உடனே வந்து வலிகள் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக வந்து மோஷன் சாப்பிட்ட உடனே உடனே வந்து மோஷன் அதாவது கழிச்சல் தொந்தரவுகள் வந்து இருக்கும் இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து மோஷனே வந்து ப்ராப்பராக போகாமல் மலச்சிக்கல் தொந்தரவுகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும் மேலெழும்பி நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அஜீரணம் வந்து ஏற்பட்டு அந்த உணவே வந்து நமக்கு எதுக்களித்தல் புளிச்ச ஏப்பம் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும்பொழுதே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம மருத்துவம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு கண்டிப்பாக அதை வந்து கியோர் பண்ணிக்கலாம் தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம போகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது நம்மளுடைய உணவு முறைகள் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி சரியாக வந்து உணவு ப்ராப்பராக எடுக்கல காரத்தன்மையான உணவுகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம இயற்கையாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட மூலிகை மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய புண்களையும் வந்து ஆற்றி அந்த உள் உடலில் இருக்கக்கூடிய வாயுக்களையும் நமக்கு வந்து வெளியேற்றும் இப்போ சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அல்சர் அப்படிங்கிறது இந்த குண்மம் அப்படிங்கிறது வந்து எதனால் வந்து ஏற்படுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்வாத பந்தம் அல்லாது குண்மம் வராது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு வாதம் நம்ம சித்தான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே நமக்கு வாத பித்த கபம் இந்த மூன்று நாடிகளை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நோய் நிலையை வந்து கணிப்போம் இந்த குண்ம நோய்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து நமக்கு அந்த வாதம் வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸ் நமக்கு அந்த வாயு வந்து நமக்கு குடலில் வயிற்று பகுதிகளில் நமக்கு சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அந்த குண்ம நோய்கள் அல்சர் அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுது அந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் என்ன பண்ணோம் நமக்கு மலச்சிக்கல் இருந்து அதுலேருந்து வந்து அந்த வாயுக்கள் வந்து மேலெழும்பி நமக்கு வயிறு உபசத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் நமக்கு எரிச்சல் மாதிரியான உணவு உணர்வுகள் புளிச்சை ஏப்ப மாதிரியான உணர்வுகள் நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் வந்து அப்படியே வந்து நமக்கு எதுக்களித்தல் வாமிட் சென்சேஷனு ஒரு சில பேருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா தலைவலி இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த குடல் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் வாதத்தை வந்து நம்ம வெளியேற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த புண்களை வந்து ஆற்றுறதுக்கும் நம்மளுடைய ராஜ உறுப்புகளை வந்து பலப்படுத்துறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க நமக்கு சீரணம் செரிமான மண்டலங்கள் அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மருத்துவம் வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து தொடர்ந்து இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ எனக்கு வழிகள் இருக்குது நமக்கு மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக போகலை அதற்கான அறிகுறிகளுக்கு மட்டும் வந்து ப்ரா நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து இந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட சித்தா மருத்துவம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை வந்து முழுமையாக வெளியேற்றி அந்த புண்களை வந்து ஆற்றுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுக்கும்பொழுது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து இந்த அல்சர்லேருந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் நம்மளுடைய ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அல்சர் தொந்தரவுகளுக்கு நமக்கு அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த தொடர்ந்து இருக்க நம்ம குடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை வந்து முழுமையாக வந்து வெளியேற்றி அந்த புண்களை வந்து ஆட்டுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாத மாதிரியான ஒரு சில வாழ்வியல் முறை மாற்றமும் நம்மளுடைய ஃபுட் மாடிஃபிகேஷனும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது திரும்ப ரிப்பீட்டடாக அந்த அல்சர் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும்